Di sini abang tak takut ke? Kita sama-sama takut. Abang tu tak kis tak pernah pun terfikir. Terfikir nak kahwin lari, abang. Kita sama. Abang pun tak pernah terfikir. Kis impikan perkahwinan yang lengkap macam orang lain, bang. Songkit pengantin, majlis yang meriah, kompang, bunga telur. Bukan macam ni, Bukan kahwin lari macam ni, bang. Lepas nikah, lepas nikah nanti kita buat semua itu. Abang janji. Yang penting sekarang ini abang percaya Mak Kis boleh terima Kis. Keluarga abang boleh terima kita. Betul ke abang nak ajak Kis kahwin hari ini? Betul. Kita kahwin. Saya tak ada pilihan. Awak betul ke dengan keputusan awak ni? Awak dah fikir mana baik dan mana buruk? Sekarang ni saya tak nampak apa-apa keburukan. Saya nampak yang baik je. Minta maaf lah awak kalau saya cakap sikit. Eh? Kadang-kadang masa tengah bercinta ni selalunya kita nampak yang baik je. Yang buruknya kita tak nampak. Saya ni jahat ke awak? Saya tak kata awak jahat pun. Tapi saya rasa Cik Zan ni tu petua sangat dapat awak. Dah bukan senang nak dapat orang setia dalam bercinta ni. Lepas tu saya rasa kagum sangat dengan awak ni. Tak tahu lah awak saya. Saya tak tahu sekarang ni saya buat keputusan yang betul ke tak. Saya ragu-ragu sebenarnya. Kenapa awak nak kena rasa macam tu kalau awak betul-betul cintakan dia? Sebab sebab saya tahu mak saya, mak awak semua orang mungkin awak juga akan kutuk saya, akan marah saya dengan keputusan saya ni kan? Tak. Saya tak pun. Saya tahu awak baik. Awak akan sokong apa je keputusan yang saya buat. Awak memang sahabat saya. Sahabat saya dunia dan akhirat. Terima kasih, Yesai. Kis. Apa je dah, Kis? Tapi boleh tak awak janji dengan saya satu je. Nanti bila semuanya dah selesai nanti, awak balik sini, awak minta maaf dengan mak awak. Ya? Saya rasa mungkin, mungkin masa itu mak awak dah boleh maafkan awak kot. Jumaat ni. Kau tak ada apa-apa, saya balik dulu ya. Assalamualaikum. Kis. Awak 
check it out with my ear. Lagi mana? Jumpa Hassan tadi, Mak Biah. Lah, habis tu kenapa tak tunggu Mak Biah balik? Ya, Hassan tuang air ke tidak? Eh, tak apa Mak Biah sebab pergi singgah sekejap je. Ada apa? Tak ada apa, borak kosong je Mak Biah. Ha, habis tu jom nak ikut Mak Biah balik, Mak Biah goreng kami. Eh, tak apa, tak apa Mak Biah. Kisra nak kena balik dah. Ha, lain kali lah Kis singgah ke rumah Mak Biah. Eh? Kis balik dulu Mak Biah. Ha. Assalamualaikum. Salam. Mama, Mama jangan sedih sangat. Zani pergi bukan tak boleh langsung. Pergi sekejap je. Sel selesai balik. Ya. Mama sedih sebab sayang macam ni. Sepatutnya sayang ni kan dalam keadaan gila gemilang keadaan yang gembira. Buat dekat hotel, buat besar-besaran, jumpukan kau Mama semua. Sebab sayang adalah satu-satunya anak Mama. Faham? Ma, Jadi tak kisah macam tu, Ma. Yang penting sekarang ni, Mama restu sekarang ni. Mama restu, sayang. Dan Mama sentiasa berdoa agar papa terima keputusan saya. Ma, terima kasih, Ma. Terima kasih lah sebab faham Kak Tanzan ni. Bagi kekuatan Kak Zani. Oh, sayang Mama. <laughs> ni Zani sama ke Mama baju sekejap. Eh? Sekejap je. Kenapa? Saja je. Saja je datang je tu? Yelah, berat-berat biasa lah. Ah, tak ada mananya. Si Balkis sudah lama tak datang sini. Tiba-tiba datang. Ini mesti ada hal ni. Kau jangan nak membohong dengan Mak. Ada benda yang kau sorok pada Mak. Eh? Ha? Ada apalah, Mak. San, Mak dah lama tak percaya dekat engkau tu. Ha? Engkau ni kalau bercakap memang bercanggah. Memang bercanggah. Ha, contoh ni dalam hati ni ada cinta, ada sayang kat Balki tu mulut ni kata tidak, tidak. Ma, tolong lah. Penat lah saya ni. Eh, penat lah konon. Ha, benda kerja kau buat? Mendangok tu penat. Kalau orang tanya mulut dia macam dia paku, susah nak jawab. Kekaburan alam tika ini terasa satu penantian pada suatu ketika yang penuh dengan busuklah minyak ni mak biar busuk kis asalkan elok kalau wangi-wangi sangat pun buat apa agak bau je hai menindi nampak mak faham pun apa ini, Mak? Kis dah besarlah, Mak. Engkau tu kan, harap besar saja. Tapi otak engkau tu tak boleh pakai. Ha? Tak boleh nak fikir. Mana elok, mana tak elok. Mana buruk, mana baik. Dahlah, Mak. Kis malahlah nak gaduh dengan Mak. Nambahkan dosa lagi ada lah. Kalau tahu tak nak dosa, jangan membantah cakap orang. Mak nak kis terima san. Macam tu. Kis, 
Mak buat semua ni untuk kes tau. Mak kenal Hasan tu. Mak tahu dia. Mak tahu hati budi dia. Mak tahu biar. Dia orang tu baik-baik. Mak suka tau kalau kes kahwin dengan Hasan. Mak rasa selamat. Hasan tu boleh jaga kes. Ya, Mak. Faham. Tapi masalahnya sekarang ni, Mak, hati kes ni... ...tak ada dekat Hasan, Mak. Hati kes ni ada dekat... ...dekat orang lain. Mak tahu tak? Kau ni kan, kalau dah kepala batu tu, kalau batu lah juga. Dah luar lah. Dia orang nampak nanti. Sekarang... Nanti awak pakai masa awak nikah nanti. Okey? Terima kasih, Zain. Uh, bila awak nak gerak? Um, pagi... Pagi-pagi Jumaat. Pagi Jumaat. Oh, okey, okey, okey. Nanti saya tolong awak. Eh? Nah, tapi awak jangan sampai mak awak dengan mak saya tahu tau. Eh, nanti dah selesai, awak cepat-cepat balik. Ya, saya janji. Okay. Awak... Terima kasih banyak, banyak. Terima kasih sangat. Dahlah, awak pergi lah sambung kerja. Nanti diorang berasal pula. Okey, tu tu. Simpan dia duduk. Biar. Biar, kau perasan tak? Ya, betul lah pasal. Kemarin pun dia pergi rumah aku jumpa Hassan. Tapi aku tak ada pergi kedai masa tu. Eh, kau tengok tak? Cara dia orang berdua bercakap, cara Hasan melain bakis, ya eh, aku yakin sangat sangatlah biar. Dia orang tu mesti mesti ada hubungan punya lah. Taklah, aku pun tak faham dia orang ni, wo. Apa pun biarlah kita bagi dia orang tu buat keputusan sendiri. Tu tak campur. Eh, biar. Jangan-jangan kan budak berdua ni nak berlakon drama dengan kita tak? Drama apa, wo? Berlakon apa kau ni? Yalah. Konon-kononnya depan-depan kita ni berlakonlah konon. Dia orang tak ada apa-apa. Tak bercinta. Konon. Tapi sebenarnya belakang kita, ha, dia orang tu berdua tengah bercinta. Tahu tak? Ha. Apa faedah yang nak buat tu semua? Ha? Kau ni kau nak berhayal pun biarlah betul sikit. Tapi campurlah dia orang tu. Eh, manalah tahu kot-kot dia orang nak buat kejutan ke? Eh, kau nak nampak ke? Si Hassan, bagi hadiah pada Bakis. Eh, aku nampak sendirilah. Tak tahulah apa hadiahnya agaknya, kan? Balaslah aku nak layan kau ni. Aku nak cakap dengan kau. Jangan campur, jangan campur hadiah orang tu. Kita doa kerana dia orang dah lah. Eh, hey, anginlah dia ni. Biar! Biar, tunggulah! Biar, eh, esok masih ada lah. Kita jangan butuh rasa. Eh, ya Allah, dia ni kan... Biar, tadi kau lah. Mak, apa pasal? Eh, Mak, ni shampoo pun dah habis dah. Mak tolong belikan, eh. Ha. Nanti Mak beli, ya. Mak ni kenapa ni? Apa 
Mama, tak ada apa-apa. Pengantin. Oh, aku dah agak dah. Dia orang ada hubungan. Nak tipu aku, ya? Nak bersendorah dengan aku. Tak apa, tak apa. Alah, emak kahwinkan aku. Eh, wah. Buah jambu tiga serangkai. Masak sebiji di tanah Jawa Apalah ilmu cik abang pakai Makin dipandang makin ketawa Makin dipandang ketawa Mak! Oh, Mak! Hmm? Apa yang seronok sangat tu gelak susu orang nak siapa? Tak ada. Mak tengok ayam tu berlari. Ayam yang Pak Leman bagi tuan jantan tu. Oh, baka dia elok, Kis. Ni tahun depan ni ayam kita banyak pula yang tinak tu. Ya Allah, mesti telur banyak punya tu. Tahun depan kita buat rendah. Rumah tepi sawah pakai pula lansi biru. Marah jangan marah, tak lama lagi mak dapat menantu. Alah emak, kahwinkan anak tu. Tunggu ikut papa lah. Mana ada lah. Langsung tak tegur apa-apa. Borak pun tak nak. Bang. Ini Sandi kata tak peras. Peras? Shhh. Dia dah putus dengan perempuan tu. Oh, Alhamdulillah. Baguslah. Izzah ni kan anak yang baik. Yang dengar cakap mak bapak. Ha, dah. Jangan pasal hilang perempuan tu kamu nak bersedih pula. Tak ada faedahnya. Lagi perempuan-perempuan tu tak layak jadi pasangan kamu. Kalau nak cerita man, cerita standing yang sepadan. Eh, papa nak kamu pecat budak tu. Papa tak nak tengok dia kerja kat ladang kita lagi. Mak dia sekali. Tak payah, Pak. Kalau nak pecat pun tak payahlah pecat mak dia. Mak dia tak salah apa pun. Pecat je anak dia. Hmm, baiklah. Tapi kamu pastikan yang dia tak kerja dengan kita lagi. Bayar dia ganti rugi. Dan jangan benarkan dia jejak kaki kat ladang kita lepas ni. Hmm? Oh, buat sampah macam tu. Tadi tak puas hati dah bila bapa cakap baki sebab buat sampah. Sayang. Sayang kena banyak bersabar. Kalau tidak hancur rancangan kita. <tuh> dah cuba dah Mama. Zan, dah kontrol dah tapi tak boleh tengok ke Papa lah. Geram je rasa. Sayang kena tabah, kena sabar. Sayang nak kehilangan Bakis. Alah, kalau mesti kata Zani kahwin dengan Bakis sekali pun. Papa pun tak berterima, Mama. Sayang jangan risau. Mama tahu macam mana nak pujuk Papa. Mama yakin ke Papa izinkan? Sayang, dah 20 tahun Mama jadi isteri Papa. Mama tahu kat mana baik buruk dan kelemahannya. Keras ni tak ke mana. Kalau Mama pujuk dia, cahaya dia nanti. Hmm? Bawa bersabar. Kekaburan alam Tika ini terasa Satu penantian Pada suatu ketika Yang penuh dengan duga Cah, hari ini Cah dah buktikan yang Cah dah mainkan peranan ibu kandung pada Zani. Cah bukan ibu diri dia. Abang masih tak percayakan Cah lagi? Taklah. Stigma ibu diri jahat tu terlalu kuat, Cah. Cah sanggup korbankan bulan madu kita, bang. 
Tambah ingat tak Hari yang sepatutnya kita pergi berbulan madu tu Jah batalkan Sebab anak kesayangan kita tu Izzah ni demam sesemua Dulu saya tak ingat Tapi sekarang Saya takkan lupa Segala kasih sayang Jah Jah dah serahkan pada dia Pak saya betul-betul kagum dengan awak, Jah. Saya hargai budi awak. Awak bukan macam mak tiri lain yang sentiasa ada hasad dengki pada anak tiri. Sebaliknya, awak jaga Zani macam anak sendiri. Zani membesar dengan baik. Dengar cakap awak. Saya pun heran. Macam mana awak mampu buat semua ni? Jah tak ada buat apa-apa, Pak. Sekadar doa seorang ibu itu saja. ada anak dengan suami pertama awak dulu? Tak, saya memang tak pernah ada anak. Tapi budak yang pernah awak bawa dulu siapa? Oh, betul. Dia anak kakak saya. Dah meninggal dah pun. Um, kalau saya cakap budak tu anak saya, macam Saya takkan kahwin dengan awak. Kan saya dah cakap, saya mencari isteri yang boleh menjadi mak kandung pada Izzani. Kalau awak dah ada anak, awak takkan dapat menjadi Izzani seperti awak menjaga darah dari awak sendiri. Sanggup kau kan tinggalkan anak-anak kau. Kau kejar harta. Aku tak fahamlah dengan kau ni. Kak. Ini untuk sementara je, Kak. Kalau saya dah dapat harta dia nanti, saya ambil lah balik budak-budak tu. Kak janganlah risau. Saya dah letih sangat Kak hidup susah macam ni. Tak apalah kalau dah itu keputusan kau. Tapi aku harap sangatlah dengan kau besar. Kau baliklah selalu je jenguk anak kau ni. Iyalah Kak, saya janji. Ni ah, duit belanja. Bagi budak tu ya, Kak. Kis! Tak tanggung lagi. Kis? Kis? Mm. Eh, bangunlah. Hari dah siang. Kan terlepas subuh, kan? Aduh. Aduh. Sakit kepala lah, Mak. Tak larat nak bangun ni. Sakit sangat ke? Mm-mm. Rasa pusing-pusing kepala ni tak larat. Nak pitam, nak buka mata pun tak larat, Mak. Kiasa kis tak boleh pergi kerja lah, Mak. Hmm. Tak apalah kau tak larat pergi. Kis rehat dia. Mak seorang pergi hari ni, ya? Mak. Mm. Mak tolong cakap dengan Hassan, ya? Yelah. Kis, eh, tak elok menung kat tangga ni. Pergi masuk dalam rehat. Petang kan eloklah pening tu. Eh? Mak dah nak pergi ke? Ha, mak nak pergi dah. Lewat dah ni. Mak pergi dulu tau. Mak. Kenapa ni? Mak jaga dia baik-baik kan jalan anak elok. <laughs> macam mak tak pernah pergi kerja. Eh, pergi rehat. Eh, macam ni lah. Kamu tak pergi kerja lagi? Kerja, apa? Masuk lambat sikit. Kejap lagi pergi. Jangan lambat tau. Pagi ni kita ada tetamu. 
wakil dari Sabah Plantations dia nak bincang pasal projek ladang kita kat sana tu. Baiklah. Tapi kalau tak pergi tak tak boleh ke? Eh, kamu kenalah ada. Tak boleh tak ada. Ah, yalah. Papa pergi dulu lah. Jaga lagi sana pergilah. Eh? Hmm. Jangan lambat tau. Aha, jumpa kat sana. Kenapa? Pening kan? Ah, taklah. Hati aku tak sedap lah. Kenapa pula? Tiba-tiba je tengokkan Bakis. Dia sensorang kat rumah tu. Pagi tadi dia tak sihat. Ah, kami cuti lah ini. Ish, mana boleh. Takkan aku nak tinggalkan kerja sensorang? Tak apa. Ya, eh, Hassan ada. Kau tanya dengan Hassan dulu. Boleh ke tidak? Haa, ah, Hassan. Dia ada tu. Orang kat tempat situ. Ha. Aku pergi tanya dia. Kerja kau biar aku sambung. Nak pergi, pergi, pergi. Ah, nanti pelepan ni tolong alihkan sana sikit. Eh? Sah, sah. Eh, ni oh. Sah. Kejap, sah. Dia, 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 dia. Eh, ni. Kejap, kejap. Kejap, sah. Eh, hey, apa ni mak oh? Ada mak oh cakap sikit. Sini, sini, sini. Sini. San. Ha? Mak oh tak sedar hati lah. Masa mak oh datang kerja tadi, Bakis tak sihat dia pening kepala. Mak aku risaulah dia sorang-sorang kat rumah. San. Boleh tak mak aku ambil cuti sekat hari ini boleh? Eh, tak boleh mak aku. Nanti cik Mukris marah kang. Ah. Am. Macam ni mak aku. Am, um, bawa sama dulu kerja mak aku. Nanti masa rehat nanti saya pergi tengok Bakis, ya? Ya. Yeah. Ha. Ha, kalau macam tu tak apalah. Ah, tak apa. Ah. Tapi jangan lupa tau. Ha ah, yalah. Kita tengok bakis ya. Ah. Terima kasih Azan. Sama-sama.
Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, sama-sama. Ya. Terima kasih, tolong ngantar ya. Ayo, sini-sini. Mana anak petua awak tu? Dia dah keluar dah. Tak lama selepas abang pergi tu. Waktu tu Cah tengah mandi bang. Cah tak sedia apa-apa. Bila Cah keluar, tanya dengan Mak Mah. Mak Mah kata dia dah keluar dah. Dia buat beg besar. Katanya dia nak kena pergi ke Sabah. Ha. Cah cuba telefon abang tapi tak dapat. Cah cuba telefon Izani tak dapat dihubungi. Jadi Cah risau lah bang. Bang, cuba abang pergi ke ladang tu, abang tengok. Mana lah tahu tantah dia tengah merenda dengan budak kampung tu kat ladang tu, bang. Ha, risau cah dia buatnya, bang. Eh, tapi macam ni, kalau ada apa-apa, abang telefon cah dengan segera. Okey, bang, bye. Ha, yelah, yelah, bye. Betul lah, punya budak. Ha, ah, Mokris. Ya, tuan. Ikut saya ke ladang. Ha, ah, okey. Eh, saya nak Salam. Awak ada nampak budak perempuan yang selalu dengan Zani itu? Budak perempuan? Um, budak... Oh, dia dia hari ini tak kerja, Tuan. Awak dah nampak Zani? Cik Zani pun saya tak nampak ini. Tu, tu mak budak perempuan tu kan? Um, ah, ah. Kenapa, Tuan? Saya nak cakap dengan dia sikit. Zan? Eh, Tuan Baharun dengan Mokri sini nak apa? Um, tak ha? tahulah, Mak. Tuan nak jumpa Mak Wok. Mak Wok. Hei, apa anak kau dah buat dengan anak aku? Apa anak saya dah buat dengan anak Tuan? Turunan korang ni kan, memang macam ni kah? Tak boleh tengok orang kaya. Goda anak, nak kikis harta. Jenis apa ni? Ha? Tuan, jangan hina saya, Tuan. Anak saya ada kat rumah. Dia sakit. Dahlah, kau jangan nak bohong aku akulah. Ha? Orang macam korang ni, bohong, merompak, menipu. Nak percaya apa lagi? Tuan! Ha? Tuan yang hina saya tahu. Kau tak tahu percaya, mau ikut saya sekarang.
Jangan kris. Yeah. 